Napakahirap makita ang pamilya na umiiyak. Marami sa atin ngayon ang nalolo moral dahil sa napalayo sila sa kanilang pamilya. Nagsakripesyo, iniwan ang pamilya para magkaroon ng training. Iniwan ang mga anak kahit umiiyak sila. Para saan? Para sa pamilya. Tayo lahat ay may mga sakripisyo. Huwag naman sana natin baliwalain na kung may mga masamang nangyayari lang sa training, dapat tuloy lang tayo. Walang magkupit. I am Correction Senior Inspector Ariel Ikyatong from Bontok Mountain Province, Commandant of CBRC 3, 4, and 5, Class Sambaguis, Class Exaltos, and Class Reformas. Sila po ay nanggaling sa iba't ibang region, kumbaga doon sa Iligan, Marawi, Zamboanga, at Davao, at marami pang iba. Itinatag ang CBRC noong 2018 sa pamumuno ni dating General Bato de la Rosa. Itinatag ito para magkaroon ng proper training ang susunod na mga biocore personnel. I declare that the 116 correction officer trainees of class Sambaguis and 111 correction officers of class Exaltos recognize effective this day. I hereby declare that the 96 corrections trainee of CBRC Batch 5 class reformers recognize effective this day. Ano ba yung recognition rights? At para saan ba ito? Yung recognition rights, ito yung pagsisimbolo na kayo ay nakalagpas na sa first half, then magkakaroon na kayo ng mga privileges. So keep on being snappy, then sana yung uh, disiplina nandun pa din kahit na-recognize na. Konting paalala lang na kahit recognize kayo, huwag kayong mag-relax. Kasi anytime, pwede nating bawiin yung privileges na maibigay sa inyo. So kung ano yung disiplina na inaituro sa inyo, kung ano yung kaisnapihan na pinapakita ninyo, ituloy nyo lang. Huwag kayo mag-relax.
last three, four, five, naabutan kayo ng global pandemic. Yung iba sa inyo mag-arkila ng sasakyan para lang makapag-apply. Yung mga nanay, mga parents, iniwan nyo ang inyong mga anak para lang sa training. Dapat gawin nyo silang inspirasyon para makapagtapos. Tayong lahat ay sabik na sabik ng makausap ang ating mga pamilya. Tayong lahat ay sabik na sabik ng mayakap ang ating pamilya, mga anak, asawa. Pero darating yun yan. May tamang panahon para dyan at malapit na yun. Just pray and pray. Pray lang tayo kay God. Kasi yun lang naman ang ano natin eh. Malalapitan natin sa ngayon. like to emphasize to each and every one of you the things that we thought um, you from the start of the training here on the CBRC training. Put it on your hearts and uh, in your minds every time you wear a uniform. Um, be proud for the sacrifices that you made and um, welcome to the corrections um, officer profession and uh, Always remember uh, the things that we thought to each and every one of you uh, from the tactical officers uh, so that it will guide you in every day um, that you work as a corrections officer. Batalyon Commander ng Klas ng Bagwis. Uh, isa rin po akong trainee. At bilang trainee, mayroon po akong uh, weaknesses and limitations. So I need uh, self-improvement to develop a sense of responsibility among my subordinates. Uh, we are came from different regions and with different culture and personality. So, and I need to know my classmates and I look for their welfare and to develop unity and camaraderie to carry out the mission and vision of Bureau of Corrections. Hindi po ito lahat pagpapanggap. Kailangan natin ito para sa sarili natin at sa pamilya natin. Uh, being a BATCOM is not an easy job, lalo na sa tulad ko na walang experience sa mga training. At yung mga tao na hinahawakan mo, magkakaiba yung kultura, galing sa iba't ibang probinsya. At being a BATCOM din, kailangan maging matatag ka sa lahat ng mga pagsubok na darating kay dahil lahat ng mga nangyayari sa batalyon mo nagre-reflect yun sa BATCOM kaya kailangan hindi ka magpakita ng kahinaan kahit alam mong pagod na kailangan mo rin bumangon para yung mga tao mo susunod at ikaw yung tinitingangalan na bilang isang leader As a battalion commander of Batch 5 Class Reformas Isang malaking challenge para sa akin na hawakan ang isang batalyon, lalong-lalo na na may iba't ibang attitude ang nakakasalamuha ko sa aking mga elements. Ngunit hindi ito naging hadlang upang kami ay magkaisa. Pilit naming kinukumply lahat ng mga instruction, pinipilit naming maging snappy sa lahat ng bagay. Uh, proud na proud akong sabihin na kahit na may murmuring, pero napag-iisa ko naman ang aking mga elements. Uh, 
sa kasamahan kong mga trainee sa Bad Sound Bagwis, ang ano ko lang is, sana palagi yung maalala yung mga aral at leksyon na binigay sa atin ng mga komandant natin, lalong-lalo na yung mga masasakit na salita na sa dulo ng trainee natin, doon natin na lubos na unawaan kung ano ang ibig sabihin nun. Doon natin na ramdaman yung kab uh, kabuluhan ng isang uniform personnel kung bakit kailangan maging malakas, kailangan maging uh, mapusok tayo kung ano talaga yung tama, doon uh, tayo titindig at doon tayo uh, magpo-focus para sa ikabubuti at pagiging epektibo na isang correction officer one. Um, yung experience ko po dito sa training camp na ito, marami po, especially po, physically, emotionally, at mentally. Marami po akong experience ng mga bihan po sa comfort zone ko. At ang mga experience ko po dito, yung kamaradiri sa bawat isa sa amin, lalo na sa mga babae. Yung unity, yung feeling mo, magkikwit ka na, pero binabalik-balikan mo yung reason kung bakit ka nandito sa simula't simula. Tapos, na pinagkukunan namin ng lakas yung bawat isa sa bawat challenges na binibigay sa amin dito sa training camp. At ang masasabi ko sa mga kamati ko, there's no greater bond than shared pain. At mates, hindi ito ang end ng journey natin. Bagkus, this is just the new beginning of a long road journey towards our dreams, our passion become a correction officer in the Bureau of Correction. There are three things that I would like to say. First is, I am very grateful and thankful to each one of you, especially for your support, and to all the members of uh, Class Reformas, especially for the endeavor and the effort that you have shown to our class. Second, in behalf of your family, we are very grateful and thankful to them and also to our tactical officers. We are very grateful and thankful and we salute you tactical officers for the skills, uh, abilities that you have shared to us. Number three, we are very grateful that we learn those things and I pray that those ideas and learnings we can apply that in a real practice. Just like what the statement of Ferdinand Marcos sounds like this. It says, this is the started, the beginning of the end. Just because we ought to remember the days and miss those memories that we have shared and started. Because right after graduation, we will focus on our different career because this is uh, the first step that we have started the milestone of our career and I hope and pray that we still not forget and always remember each other. May papayo ko lang ang sa class 3, 4, and 5. Dapat follow and follow and follow until you follow no more. Kasi kayo din ang makikinabang. Sa training, lahat may purpose. Mga exercises, mga malasan. May mga purpose lahat yan. So yun lang. At 
God bless. Sana walang mag-quit and huwag natin kalimutang mag-pray kay God. Thank you.